ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് സാധാ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്ററിനെ എങ്ങനെ വീട്ടിലെ ടി വി ആക്കി മാറ്റാവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ഈ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ശേഷം വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ എഴുതിയതാ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പഴയ കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടി വി ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ ഒന്നര കൊല്ലത്തോളം ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനിത് എങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത് അപ്പൊ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റർ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒട്ടും തന്നെ വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ സി ആർ ടി ടി അതായത് മത്തക്കൻ ടി വി ആണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിഷമിക്കണ്ട അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ട് അധികം ചെലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയും ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടാൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കിത് ചെയ്തപ്പോ തോന്നിയൊരു കാര്യം വീട്ടിൽ ഭയങ്കര കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ മത്തക്കൻ ടി വി ഇല്ലേ പണ്ടത്തെ സി ആർ ടി ടി വി ഭയങ്കര കറണ്ട് എടുത്തു തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ബില്ലൊക്കെ കൂടുതലായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഏകദേശം വീട്ടിലൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും എൽ സി ഡി ടി വി ആക്കിയോണ്ട് എനിക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് രൂപയെങ്കിലും പൈസ ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു പഴയ ഇന്ത്യൻ മോണിറ്റർ ഞാൻ കനാൻഡ് മേടിക്കാണ് ചെയ്തത് അതിന് ശേഷമാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നുള്ള വീഡിയോ വന്നിട്ട് പോയാൽ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് അറിയിട്ട് വേണ്ടത് ഈ പോലത്തെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മോണിറ്റർ ആണ് ഇതിപ്പോ പഴയ മോണിറ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചേർത്ത് പഴയ മോണിറ്റർ ഉണ്ടാവും ഇനി അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പുതിയ മോണിറ്റർ മേടിക്കാൻ അധികം പൈസ ഒന്നും ആവില്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മോണിറ്റർ ആണോ ഏസറിന്റെ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെമോ ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എത്ര കറണ്ട് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ പറയണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടില് ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ബട്ടണുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അടിയിൽ പവറിന്റെ ബട്ടൺ പിന്നെ പറയണെങ്കിൽ ടി വിയുടെ പോലെ അധികം സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ബാക്കി നോക്കണെങ്കിൽ ഒരു വി ജി പോർട്ട് കാണാം ഇതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് വീഡിയോടെ സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ടാണ് അത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിക്ക് കറണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കറണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള വഴിയാണ് അത് വേറെ സംഗതികളൊന്നും ഇല്ല ബാക്കിൽ കണ്ടോ മോണിറ്റർ ആവുമ്പോ ആകെ ഇത്ര സംഗതികൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതാണ് ഇതിന്റെ പവർ അഡാപ്റ്റർ ചില ഇതിന് പവർ അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ടാവില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ കേബിളിന്റെ ഉള്ളിക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിപ്പോ നേരെ കറണ്ട് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്റർ ഓൺ ആവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൺ എക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നര കൊല്ലം മുമ്പ് കഴിച്ചാണ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നത് എനിക്ക് അന്ന് അത് മേടിക്കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വന്നത് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് മോണിറ്റർ ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇത് തീരെ ചെറിയ സൈസ് അല്ല അത്യാവശ്യം വലിപ്പുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് ടി വി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് പ്രത്യേകത നമ്മളിപ്പോ സാധാ സി ആർ ടി ടി വി ഇല്ലേ അതായത് പണ്ടത്തെ വലിയ ടി വി അതിലൊന്നും എച്ച് ഡി ട്വൽത്തിൽ കണ്ട കറക്റ്റ് എച്ച് ഡി ഷേപ്പ് ആണ് എച്ച് ഡി ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇതില് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ഈ ഇയർ മോണിറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനിയിപ്പോ മോണിറ്റർ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്ലിപ്കാർട്ടില് ഇപ്പൊ മൈക്രോമാക്സിന്റെ പുതിയൊരു മോണിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അതിന്റെ വില അതിപ്പോ കമ്മിങ് സൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് വരാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കുറച്ച് വൈകാതെ തന്നെ അത് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പുതിയ മൈക്രോമാക്സിന്റെ ഏകദേശം പതിനെട്ടര ഇഞ്ച് വലിപ്പുള്ള മോണിറ്റർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇനി ടി വി ഇല്ലാത്തവർക്കൊക്കെ നിസാര വിലക്ക് ടി വി ആക്കാൻ പോലും അതും എൽ സി ഡി ടി വി കറണ്ടൊക്കെ ലാഭിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കാണാനും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾ ലക്സിന്ന് നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാനിത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് അപ്പൊ അതിലും ഇതുപോലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ മോണിറ്ററുകൾ കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ മോണിറ്ററിന്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കേബിൾ സാധാരണ കിട്ടാറുണ്ട് പഴയതായാലും പുതിയതായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേബിൾ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ കേബിളിന്റെ പേര് വി
അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ഡി എം എയുടെ വീഡിയോ കൺവേർട്ടർ ആണ് ഇതാണ് എച്ച് ഡി എം എയുടെ വീഡിയോ കൺവേർട്ടർ ഞാൻ ഒമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് മേടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ബോക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത് ഇതിന് വില വന്നത് മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് വന്നത് നമുക്ക് അപ്പൊ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിന്റെ എച്ച് ഡി എം എയിൽ നിന്ന് വി ജി ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റും മുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളെ പഴയിരിക്കുന്ന മോണിറ്റർ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വല്ല ടി വി ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടോ ഒരു ഓഡിയോ ഔട്ട് സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഓഡിയോ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ ഔട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എ വി ടു വി ജി കൺവേർട്ടർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിന് ഏകദേശം വില വരുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് അത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മൈക്രോമാക്സിന്റെ മോണിറ്റർ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കൺവേർട്ടറിലേക്ക് വി ജി എ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ട് സ്ക്രൂ പോലുള്ള ഭാഗം അതൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് കണ്ടോ എച്ച് ഡി എം ഐയുടെ കണക്ട് അത് സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിന്റെ ബാക്കിൽ കൊടുത്താൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ മോണിറ്ററുകളുടെ സ്പീക്കർ വരാറില്ല നമുക്കിപ്പോ ടി വി കാണല് ഇതിൽ നടക്കും പക്ഷെ സൗണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ സ്പീക്കർ വേണം സാധാരണ പിള്ളേരുള്ള വീട്ടില് ഒട്ട് മിക്കടത്തും മറ്റേ ഹോം തിയേറ്ററും സബ് ഊഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ട ഹെഡ് സെറ്റിന്റെ പിന്നെ പോലത്തെ പിന്നാണ് അതായത് ഓക്സ് പിൻ എന്ന് പറയും ഓക്സ് പിൻ ഇതിൽ കുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടോ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്ററിലോ സബ് ഊഫറിലോ ഒക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പാട്ട് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കർ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വഴി ഞാൻ കിട്ടും ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്പീക്കർ ഇനിയിപ്പോ സ്പീക്കറിന്റെ സൗണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു കുറച്ച് ബാസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മിനി ഹോം തിയേറ്റർ മേടിക്കാം ഞാൻ ആ മിനി ഹോം തിയേറ്റർ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് മേടിച്ചാൽ എനിക്ക് അന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര വില കുറവുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ബാസും അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് കൊടുക്കും നല്ലൊരു കമ്പനിയുടെ ഹോം തിയേറ്റർ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പിന്നെ ചിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ ഈ കൺവെർട്ടറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഓഡിയോ ആണ് കേബിൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഹോം തിയേറ്ററിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കുത്തി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോ എ വി ടു വി ജി എ കൺവെർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുത്തുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഓഡിയോ സിഗ്നലിലേക്ക് കുത്തിയാലും മതി അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിപ്പോ ചക്ക ബോക്സിൽ നിന്ന് മോണിറ്ററിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കറിലേക്ക് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വിച്ച് ഓൺ ആണ് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ സ്പീക്കർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് മോണിറ്റർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സ് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സെറ്റ് ടോപ്പ് ബോക്സിന് റിമോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ പവർ ഓൺ ആക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോ സൂര്യൊക്കെ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാനലും ഉപയോഗിക്കാനിട്ട് അടിപൊളി അല്ല നമ്മളെ ഈ മോണിറ്റർ ടി വി ആക്കണ പരിപാടി അപ്പൊ ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വീഡിയോ താഴെ പോയി കമന്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ ക